ஹலோ எவ்ரிவன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலோடைய குறிப்பை பற்றி பார்த்தலாம் சின்னதாக ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தலாம் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் வந்து குஜராத்தை பிறக்கிறாரு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தியடிகளுடைய கொள்கையை வந்து பின்பற்றக்கூடியவராக இருந்தார் சுதந்திர இந்தியாவோட முதல் துணை பிரதமராகவும் உள்துறை அமைச்சராகவும் பதவி வகிச்சிருந்தார் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திர இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு பிரிவாக இருந்தது ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வந்து சிறு சிறு பிரிவாக இருந்தது எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி கலந்தாராய்ந்து இப்போ இருக்கிற இந்தியா இப்போ எப்படி வடிவம் இருக்கோ அந்த இந்தியாவை கொண்டு வந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தாங்க அவர் அவருக்கு அந்த பெருமையை சாரம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் ஒற்றுமையாக ஆக்கி இந்த நாடை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு அதனால் இவர் கௌரவிக்கும் விதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் கவர்மெண்ட் வந்து இவருக்கு ஒரு செல்லாக அமைக்கலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்துடைய முதலமைச்சராக இருந்த பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்துறாரு இதன்படி வந்து வேலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் வந்து நூற்றி நாப் பட்டேலோட நூற்றி நாற்பத்தி மூணாவது பிறந்தநாள் அன்னைக்கு இந்த சிலை வந்து திறந்துருக்காங்க இந்த சிலை வந்து எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் மாவட்டம் நர்மதை மா குஜராத் மாநிலம் நர்மதை மாவட்டத்தில் சர்தார் சரோவர் அணைக்கு அருகே உள்ள சாத்பேட் அப்படின்ற செயற்கை தேர்வு வந்து இது அமைச்சிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த செலை வந்து இந்த சிலையோட உயரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அட்டி உயரம் இதுதான் வந்து இப்போ உலகத்திலே மிகப்பெரிய சிலையாக வந்து பார்க்கப்படுது இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்தர் சிலை சைனாவில் இருக்க புத்தர் சிலை தான் மிகப்பெரிய சிலையாக இருந்தது இதுக்கான கட்டுமான பணிகள் எப்படி நடந்ததுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு மொதல் முதல்ல வந்து இது முதல் கட்டமாக இதோடைய பேஸ்மெண்ட் போகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிங்கிட்ட போயிட்டு அதாவது இந்தியாவில் ஏழு லட்சம் கிராமங்களில் போயிட்டு விவசாயிங்கிட்ட போயிட்டு அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இரும்பை சேர்த்து அதோடைய பேஸ்மெண்ட் உருவாங்கன்னா மொத்தம் விவசாயிகள் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டன் இரும்பு வந்து நன்கொடியாக வாங்கியிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்க விஷயமாகவும் இங்கே வந்து கான்கிரீட் வந்து எவ்வளோ செலவாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கியூபிக் மீட்டர் கான்கிரீட் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க பதினெட்டாயிரம் டன் இரும்பு கம்பிகளும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்பகுதி வந்து நல்லா பளபளப்பாக இருக்கிறதுக்கோசம் இர ரெண்டாயிரம் டன் விண்கலை வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் இந்த சிலை வந்து பார்க்குறது எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அழகாகவும் தெரியுது இதை வந்து கட்டினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்வீர் சுடார் அப்படின்றவர் தான் கட்டினார் இவர் வந்து பத்மபூஷன் விருது பெற்றார் இவர் மிகப்பெரிய இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய சிற்பியாக விளங்குகிறவர் இவர் வந்து இந்த சிலையை வந்து அவ்வளோ ஈஸியெல்லாம் கட்டியில் ரெண்டாயிரம் புகைப்படம் பார்த்தார் சர்தார் வளைவோடைய புகைப்படம் ரெண்டாயிரம் புகைப்படத்துக்கு மேலே பார்த்துருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரை பார்த்தவங்கக்கிட்ட போயிட்டு கேட்டு எப்படி இருக்கும் ஃபேஸ் அப்படி இப்படிலாம் வந்து கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு வரலாற்று ஆராய்ச்சி வர வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கிட்டலாம் போயிட்டு பேசிவிட்டு வந்து இந்த சிலையை வந்து அந்த சிலையோடைய முகத்தை வந்து அமைக்கிறாரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்தர் சரோவர் அணையை நோக்கி நடக்கிற மாதிரி சிலை கட்டியிருப்பாங்க நீங்கள் உலகத்தில் மீது எல்லா சிலையும் பார்க்கலாம் அந்த சிலைலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு காலில் வந்து ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து கட்டியிருப்பாங்க அது வந்து ஸ்ட்ராங் கொஸ்டன் கட்டியிருப்பாங்க இது வந்து அதே மாரி வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வந்து கட்டியிருக்காங்க ரெண்டு காலும் வந்து அது நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட்டியல் வந்து ந நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த சிலை வந்து அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக கட்டியிருக்காங்க இது தீவுக்கு நடுக்கிற கட்டுறதுனால இது இயற்கை பேரிடனால் இது வந்து தாக்கப்படலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தது அதனால் வந்து பிரம்மாண்டமாக ரொம்ப கடினமாகவும் கட்டியிருக்காங்க இது மிக அதிக நிலநடுக்கமான ஆறு புள்ளி அஞ்சு ரிக்டரையும் வந்து தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு கட்டியிருக்காங்க மணிக்கு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காத்தச்சாலும் இந்த சிலை வந்து அசையாமல் அப்படியே பிரம்மாண்டமாக நிற்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய முகப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா எல்லா மொழியில் வந்து மொழிபெயர்த்து வச்சுருந்தாங்க இதில் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கே ஓபி யூனிட் அப்படின்ற மொழிபெயர்த்து வச்சுருக்காங்க தமிழுக்கு அழகாக வந்து ஒற்றுமையின் சிலைன் அப்படின்ட்டு அழகாக வந்து மொழிபெயர்த்து வச்சுருக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசோடு மத்திய அரசோடைய அலட்சியத்தை வந்து கா காட்டுது இந்திய இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்க தமிழ் மக்கள் எல்லோரையும் வந்து இதை இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயமாக இருக்குது இந்த சிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருவள்ளூர் சிலையோட நாலரை மடங்கு உயரமாக இருக்குது அமெரிக்காவில் சுதந்திர தேவி சிலையோட இரண்டு மடங்கு உ உயரமாகவும் இருக்குது பிரம்மாண்டமாகவும் இருக்குது இந்த சிலையில் வந்து பார்த்தி இந்த